Hello guys, this is Kaushik Shri Klaas, your Botany Master Teacher, welcoming you to the Anthony Tamil channel. I am going to do UGB Batch, I am going to do the Kingdom Path. I am going to do the NCRT 9 by 9 series, I am going to do the Kingdom Path. I am going to do the questions and assessments. Our time assessments are in the Telegram channel. We are posting it on the assessment questions and answers. We are separate. So, this is the correct answer. We are explaining the explanation. We are going to see the details in the video. Revision series. So, we are going to see the revision series. We are going to see the plan kingdom. We are going to see the questions in the last video. Now, we are going to see the video. அது காடுத்திருக்குக்குடியம் பிரையோவைட்ஸ் பத்தி நம்ம் கொஷ்சின்ஸ் கேட்டுந்தோம் சோ அதுக்கான ரிவிஷன் வீடியும் நான் இது வா இங்க இதே மதிரி assessments நம்ம் next next assessments எல்லாம் நீங்க அண்டைப் பண்ணும் அப்படியின் விருப்பாப்பட்டீங்க நான் நம்ம் Telegram channel உடிய link நான் descriptionல் attach பண்ணிருக்கிறேன் சோ அ Kebas on the assessments kana revision, terus ni nama kita tu ni kita main YouTube channel lah, nama post pun okay, lah fine. So kami tu video buat start pada tu, nadi, orang terus ni orang putih reminder, ini ni kita ni, nadi offline learn pun no, apa ni nasi pun tinggal, kami kita tu ada offline learning center ni channel lah, nana lagi ada ke, ni perih join pun no, apa ni, nadi, adik kana link ke description lah touch pun ni, adik klik pun ni, join pun ni kau ni, okay, wah, super, so nama preview file. Pada di video ni, nama algae ada pun video ni algae baca ni, pada video ni nama bio fights kan questions, total 25 questions ni kita tu. Adi yang pin ni dah ni dulu, apa kerana bang video pun dah boleh lah. First question, bio fights ini tu, rambo rambo simple. Tahu tu, bio fights. Nama bio fight ni, ada bio fight tak? Kami cuma ni, ada bio fight ada. Enam ada groups of organisme sihir kau, enam ada plant groups ada present lagi. Kita ada ni ada question. Nama bio fight ni, kita mula dari mana? Correct. Kita mula dari bio fight ni. Kita mula dari bio fight ni. Kita mula dari first one, hepatic opsida. Hepatic Opsida and now the Antho Serena Opsida and I know that the Myla Mosses Okay, wow. So, we go Hepatic Opsida and now we know that Hepatic Opsida and now we know that Liver and now we know that Liver Words Liver Words Okay, wow. Liver words and second one anthocyros. Third one mosses. So this is our bio fight. Our name is our bio fight. Okay, first one liver words. The liver words right now are on ten but ah, now we are in the Rickshia, Marcantia. The all name in the liver words. Okay, our second one in the anthocyros. The ant example anthocyros tha. Okay, mosses ke example in net pati na sphagnum. Then uh, polyrhythm. Okay, wow. so in the polyrhythm, sphagnum, and yella me bandhi mosses ke bolo. So, in general, usually, we can classify it in the same way. We can classify it in the same way. So, we can classify it in the same way. So, we can classify it in the same way. One is liver words, one is mosses. So, we can say liver words and mosses. So, we can say mosses and liver words. So, we can say mosses and advanced liver words. So, we can say liver words in the same way. We can say that the Darcy Ventral Thales is flat and flat. We can say that the mosses are different. We can say that the upright stem-like structures are different. So, the mosses are advanced. Whereas, the liver words are different. Whereas, the options are different. Liver words are correct. But, ferns come and that they need to fight. Terido, ini tak tuan sila, mana ada, so sila lagi give tuan cara ada, apa all of these pun tak, so the right answer is mosses and liver birds. Okay, pas itu ni nak correct mana? Option so bio fight include liver birds and 
Moses. So, you are also the primitive Moses and the advanced bryophytes. Moses and the birds. Next question. Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because one from the book came on a question. Now, Pathurko, bryophytes down the amphibians of the plant kingdom. Pathurko, amphibians nine, they live in both water and land. ரெண்டுமேஸ் <laughs> But are dependent on on the water for sexual reproduction. They usually occur in damp, humid, and shaded areas. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. All of the above. Okay. So now we have the bryophytes, amphibians. I think so. That the carp, for example, is another one. That they usually occur in damp, humid, and shaded areas. That is, in poor, damp, moisturized condition. Like here, that the normal that the amphibians are showing. Ma, that is that. Moisturized conditions are not in the damp, humid, shaded areas. That is why we have an amphibians of the plant kingdom. We have all of the above. They play an important role in plant succession on bare rocks and soil. This is a correct statement. But if we have a succession, we will use it. Amphibians of the plant kingdom. We have to say that. Our first point is, Bryophytes can live in soil but are dependent on the water for sexual reproduction. Okay, wow. So, if you want to live in the soil, you will not say that. If you want to live in the soil, you will not be sexual reproduction. Water is dependent on the water. So, if you want to live in the soil, you will not be able to live in the soil. Water is land and meat. Correct. So, if you want to live in the soil, you will not be able to live in the soil. So, in the earth, there are rocks. So, in the earth, there are rocks. In the earth, we can carry out sexual reproduction. So, we can carry out sexual reproduction. So, we can carry out sexual reproduction. கரெக்டுங்களா ஸோ வாட்டர் இருக்கக்கூடிய அதனால தான் அப்போ இந்த வாட்டர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம் எப்படி இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மாதிரி டேம்பா ஹியூமிடா ஷேடட் ஏரியாவாக இருக்கும் ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த ஷேடட் இதெல்லாம் ஃபாரஸ்ட்டை பார்க்கும்போது ரெயின் வாட்டருமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த வாட்டர் இல்லைனா ரெயின் வாட்டரை டிபெண்ட் பண்ணி இருப்பாங்க இவங்க ஸோ இது மாதிரி வாட்டர் இதுக்கு அவங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சாயில் தான் சார் இருக்காங்க அப்படின்னா சாயில் தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு இந்த வாட்டர் கண்டிப்பா தேவை ஸோ அந்த வாட்டரை வச்சு தான் அவங்க மேலே செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அதனால தான் அவங்க வந்து நம்ம ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் தி பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பிகாஸ் தே ஆர் டிபெண்ட் ஆன் தி வாட்டர் ஃபார் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஈவன் தோ தே ஆர் லிவிங் இன் தி சாயில் சாயில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தண்ணி இருந்தால் தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் பிகாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதோடைய ஆந்திரோ சாய்ஸ் எல்லாமே ஸ்விம் பண்ணி வாட்டரில் தான் ஸ்விம் பண்ணி ஆர்கி கொனியாவை ரீச் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அதனால தான் தே ஆர் நோன் அஸ் தி ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் தி பிளான் கிங்டம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ அபவுட் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஓகே இதை கொடுத்துருக்கிறதுல ப்ரையோஃபைட் பற்றி எது ட்ரூ ஆன் ஸ்டேட்மெண்ட் தே பொசஸ் ஆர்கி கொனியா ஓகே தே கண்டென்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் தே ஆர் தேலாய்ட் ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஓகே First one, there is a point. They contain chloroplast. In the plant kingdom, 99% they have chloroplast. Yes, 99% because there are certain exceptions. If you have higher plants, if you have higher plants, if you have higher plants, chloroplast is either a complete parasite or a partial parasite. So, if you have higher plants, they may not have chlorophyll. If you have higher plants, if you have higher plants, if you have higher plants, chloroplast irukum so okay va so appo indha oru statement nam confirm a theriyum bryophytes contain chloroplast okay so indha oru statement correct ipo next parunga they are thalloid term parunga thalloid nam paathirukom indha thalloid na enna endu thalloid na nam enna paathom stem like root like leaf like appadi paathirukom appo na enna artham like ni em podrona அந்த இடத்துல ட்ரூ ஸ்டெம்மோ ட்ரூ லீஃபோ ஆர் ட்ரூ ரூட்டோ கிடையாது ரூட் மாதிரி 
இவா கம்ப்ளீட்டா ஒரே பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அது பேர் தான் தாலஸ்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த தாலஸா பிரசன்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் தாலாய்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா சோ ரூட் லைக் ஸ்டெம் லைக் லீஃப் லைக் அந்த மாதிரி இருக்கும் லீஃப் மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அதுதான் வந்து நம்ம தாலாய்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் ஓகேவா சோ தே ஆர் தாலாய்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் மார்க்கான்ஷியா ரிக்ஷியா எல்லாமே பிரயோஃபைட்ஸ் ஆர் தாலாய்டு இன் நேச்சர் ஸோ இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம பார்க்கல அதாவது இது வந்து ஸ்டெம்மு இது வந்து லீஃபு அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளீட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்கல ஸோ தே ஆர் தாலாய்டு இன் நேச்சர் இதுவுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அப்படி இப்படி தெரிஞ்சிச்சு இது கரெக்டான ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல் ஆஃப் தி அபவ் தான் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் தே ப்ரொசஸ் ஆக்டி கூட்டியா முக்கியமான பாயிண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் தே ப்ரொசஸ் ஆர்கி கோனியா நம்ம பிளான் கிங்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்கி கோனியா அப்படின்ற ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பிரயோபைட்ஸ்ல இருந்து தான் ரிப்போர்ட் பண்றோம் அது என்ன சார் ஆர்கி கோனியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஸோ இந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கி கோனியால இந்த மாதிரி வெளியில நம்ம இத ஆன்த்ரிடம்லயே நம்ம பார்க்கறோம் இந்த மாதிரி ஜாக்கெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வெளியில இதுக்கு ப்ரொடக்டிவா இப்படி ஒரு சுத்தி ஒரு கவரிங் மாதிரி இருக்கும் தீஸ் ஆர் நோன் ஆஸ் தி ஜாக்கெட் செல்ஸ் ஓகேவா இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா இது பேரு நெக் அண்ட் இது பேரு நெக் கெனால் செல்ஸ் தென் அதுக்கப்புறமா இங்க ஒரு பெட்டர் கெனால் செல் நிறைய <laughs> ரொம்ப ரொம்ப தப்பு நல்லா எப்பயுமே இந்த கொஷின் மட்டும் இல்லை எந்த கொஷனாக இருந்தாலும் கொஷினை எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் பொறுமையாக படிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனையும் பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க பிகாஸ் பாருங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மட்டும் கரெக்ட் கிடையாது கொடுத்துருக்க மூணு ஸ்டேட் மட்டும் கரெக்ட் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் தான் கரெக்ட் நிறைய பேர் இதை பார்த்த உடனே அப்படி இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஷேர் பண்ணி விட்டுருவாங்க ரொம்ப ரொம்ப தப்பான அது வந்து ப்ராக்டிஸ் ஓகே ரொம்ப தப்பான ப்ராக்டிஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து பொறுமையாக நாலு ஆப்ஷனையும் படிச்சுட்டு தென் ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ இது பாருங்க பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கிகோனியா தே கண்டெய்னிங் தே கண்டெய்ன் குளோரோபிளாஸ்ட் தாலாய்டு நேச்சர் மூணுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் ஆர் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரையோ ஃபைட்ஸ் ஸோ ஆல் ஆஃப் தி அபவ் ஆர் தி ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ பார்த்து பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி கேமிட்டோ ஃபைட் இஸ் டாமினன்ட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் இன்டிபெண்ட் இன் ஓகே ஸோ பாருங்க நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று கேமிடோஃபைட் இன்னொன்று ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஆர்கியில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் தி டாமினட் பாடி இஸ் கேமிடோஃபைட்டிங் பாடி அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ கேமிடோஃபைட்டிங் பாடி அதே மாதிரி சிமிலராக சிமிலராக நம்ம ப்ரயோஃபைட்ஸ்லையுமே டாமினண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது மெஜாரிட்டியாக இருக்கக்கூடியது இந்த கேமிடோஃபைட்டிங் பாடின்னு பார்க்குறோம் ஓகேவா ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க டெரிடோஃபைட்டா ஜிம்னோஸ்பம் ஏஞ்சியோஸ்பம் நமக்கு அன்டவுட்டர்லி நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது பாருங்க ஜிம்னோஸ்பம் ஏஞ்சியோஸ்பம் டெரிடோஃபைட்டா மூணு த்ரீமே டாமினட் பாடி ஸ்போரோஃபைட் ஒருவேளை இந்த இடத்துல இந்த ஆப்ஷன்ல ஆல்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்போ இட் உட் ஹவ் பீன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒன் பிகாஸ் நீங்க பாருங்க தி கேமிடோஃபைட்டிக் இஸ் டாமினட் போட்டோ சிந்தட்டிக் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் இன்டிபெண்ட் நம்ம ஆல்கேலுமே நம்ம இதை பார்க்கணும் 
கரெக்ட்டுங்களா நம்ம ஆல்கேரி மேலும் இதை பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் டாமினண்டாக மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல்கேரிஸில் டாமினண்டாக இருக்கக்கூடியது கேமிடோஃபைட்டிக் பாடி தே ஆர் ஃபோட்டோ சிந்தடிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ தே ஆர் ஃபோட்டோ சிந்தடிக் தே ஆர் டாமினண்ட் அண்ட் தே கேன் செக்ஷுவலி ரீப்ரடியூஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஐசோ கேமஸ் ஆன் ஐசோ கேமஸ் ஊ கேமஸ் டைப் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் கரெக்டுங்களா ஸோ தே ஆர் செக்ஷுவலி கம்ஃபர்டபிள் தே கேன் செக்ஷுவலி ரீப்ரடியூஸ் அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சராக தனியாகவே ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் வேற ஆஸ் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒரு குளூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தி கேமிடோஃபைட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்களா இப்போ டெரிடோஃபைட்டால் பாருங்கள் டெரிடோஃபைட்டால் இந்த கேமிடோஃபைட் வந்து இஸ் ஃபோட்டோ சிந்தடிக் கரெக்டு அதே மாதிரி செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் கரெக்டு இண்டிபெண்ட் கரெக்டு ஆனால் டாமினன்ட்டுன்னு சொன்னதுதான் தப்பு சார் நிறைய பேர் கேட்டுருந்தாங்க சார் அதனால் சார் டாமினன்ட் டாமினன்ட்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா அதாவது எது வந்து ஒரு ப்ரொலாங்டு ஃபேஸ் அந்த ஒரு வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸில் எது வந்து ரொம்ப பீரியடுக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த டெரிடோஃபைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோதாலஸ்ட் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் அது ரொம்ப நாளைக்கு இருக்காது ஆனால் நம்மளுடைய இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி ரொம்ப பீரியடுக்கு டாமினண்ட்டாக அதோடைய லைஃப் சைக்கிளில் எது ரொம்ப டாமினன்ட் ஃபேஸ் முக்கால்வாசி பார்ட்டு வந்து எது வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோ அதுதான் டாமினன்ட் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்போரோஃப் அதாவது டெரிடோஃபைட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக டைம் பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த டாமினன்ட்டுன்ற வேர்டு கொடுக்கலனா ஒரு வேலை கொடுக்கலனா இந்த டெரிடோஃபைட்டாக கூட இது கேன்சலாக இருக்கலாம் ஏன் நான் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்க நம்ம ப்ரோதாலஸ் அது கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தடிக் தே ஆர் ஃபோட்டோ சிந்தடிக் இன் நேச்சர் தே ஆர் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஓகேவா மோஸ்ட் ஆஃப் தி டெரிடோஃபைட்ஸில் இண்டிபெண்ட் ப்ரோதாலஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு சில ஃபியூ கேசஸில் தே ஆர் தே ஆர் அட்டாச்சு ரிமைண்ட் ஆர் தே ஆர் ரிமைண்ட் டு தி ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி ஸோ அதிலே ரிமைன் ஆகி இருக்கும்னு பார்க்குறோம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டேட் ஆஃப் வெச்சில் நம்ம இண்டிபெண்டாக தான் பார்க்குறோம் ஆனால் அங்கே டாமினன்ட் கிடையாது ஸோ எங்கள் டாமினன்ட்டு கொடுத்ததுனால மட்டும்தான் தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ப்ரையோஃபைட் ஓகேவா ப்ரையோஃபைட்டா வேறு சமயம் தெரியும் ஜிம்னஸ் பம்பி இன்ஜஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸ்போரோஃபைட்டிங் பாடி தான் டாமினன்ட்டான ஃபேஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் கொஷினை பார்த்து பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன்ஸையும் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஆனால் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக ஒரு வேலை இது ஆப்ஷன் சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியுது ஆனால் இதே வந்து ஆப்ஷன்ஸை கொஞ்சம் மாற்றி ட்ரிக்கியாக கேட்டாங்க அப்படின்னா தான் உண்மையான ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனே இருக்குது பிகாஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டாமினன்ட்டுன்ற வேர்டை மட்டும் கட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆன்சர் டெரிடோ ஃபைட்டில் கூட ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல வந்து ஆல்கேவோ ப்ரையோஃபைடோ வராது ஏன்னா ஆல்கேலியும் ப்ரையோஃபைட் ஆகியும் கேம்டோஃபைட்டிக் பாடி தான் டாமினன்ட் புரியுதுங்களா ஸோ நல்லா பொறுமையாக பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் தி கேமிடோஃபைட் இஸ் டாமினன்ட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் இது கொடுத்துருக்க நாலு ஆப்ஷனில் தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ப்ரையோஃபைட்டா ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஓகே நிறைய பேர் இந்த கொஷினில் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க பார்த்து உங்களுடைய ரிசல்ட் இதில் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் இந்த கொஷினில் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம் கேமிடோஃபைட்ஸ் போரோஃபைட் அதே அது வேஸ்ட் பண்ணி தான் இந்த கொஷின் பாருங்க ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்பான் கேமிடோஃபைட்ஸ் ஸ்போரோஃபைட் அண்ட் கேமிடோஃபைட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் ஸ்போரோஃபைட் இன் இட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்ஸ் தி லைஃப் சைக்கிள் கேமிடோஃபைட்ஸ் ஆர் டிபெண்ட் அப்பான் ஸ்போரோஃபைட்ஸ் ஓகே பாருங்க ஸ்போரோஃபைட் அண்ட் கேமிடோஃபைட் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் தப்பு நமக்கு தெரியும் நல்லாவே தெரியும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் பாருங்க ஒன்று ப்ரையோஃபைட்டால் டாமினட்டாக இருக்கக்கூடியது கேமிடோஃபைட்டிங் பாடி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ கேமிடோஃபைட்டிக் பாடி ஓகேவா ஸோ இந்த கேமிடோஃபைட்டிக் பாடியில் ஆன்திரிடியம் ஆர்கியோனியம் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே ஆர்கிகோனியம் இருக்கும் நடந்து அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி வந்து தனியாக கீழே வந்து ஒரு தனி பாடியாக டெவலப் ஆகாது நமக்கு தெரியும் தி ஸ்போரோஃபைட்டிக் ப
dependent upon the gametophytic body. This sporophytic body is dependent upon the gametophytic body. Again, I am not So, sporophyte and gametophyte generations are independent. So, next one, but sporophyte in itself completes the life cycle. So, sporophyte, what may be spores, what may produce, what produce, what may be life cycle complete, what may be the life cycle because sporophyte should alternate with the gametophytic body. Okay, why? Yeah, I mean, but you know, spores are haploid in nature. Now, haploid spores, what may be the haploid in the gametophytic body develop, what may be the fertilization, what may be the other three sporophyte develop, what may be the other three sporophyte in the mother structure, sporophyte in the life cycle, what may be the other three statement, no? So, that would be not the statement. Gametophytes are dependent upon sporophytes. So, if the gametophytes are dependent upon sporophytes, and then we have higher pteridophytes. So, if the dependence is there, then sporophytes and gametophytes are attached to the body. So, if we have pteridophytes, then we have a reverse case. So, the right answer is first one. Sporophytes are dependent upon the gametophytic body. So, the gametophytes are dependent upon the body. Depend on the other which you know other than the nutrition line here with the sporophytic body develop our home Okay, wow. so you can run on the next sporophytic body that I come. Okay, so in bryophytes, bryophytes are going to be home. I love bryophytes, you know, sporophyte, okay, wow. sporophytic body are dependent upon the gametophytic body. So 2N is dependent upon the N body. Okay, wow. I'm going to put okay, man, statement. रुम्बस सिंपल था ना वो पाते कौन ले या सो ग्यामिटोफाइटिक बॉडी था डोमिनेंट है आधे वेरिएंट है आधे वारा कोई आधे साइगोट बंदे ते में आधे ग्यामिटोफाइटिक बॉडी ले अटैच आगे देते स्पोरोफाइटा डेवलप आ गोम नेक्स्ट क्वेश्चन टैलेस ऑफ़ दी मार्कांशियाइस ओके टैलेस ना वो � इन दिल का दर्द इंटरेस्ट कि वहाँ से इधर इधर काटी लगा पाप होता है ना मैं मैं ये राइजोइड्स में लगा पाप होता है तो इन द राइजोइड्स रूट लाइन स्ट्रक्चर में लगा था इट गेट्स अटैच्ड टू दी सोइल सरफेस कि वहाँ से इधर मार्क एंड शेयर हो रहा है स्ट्रक्चर सो Dorsimetral, isobilateral, both A and B none of these. Okay. The isobilateral, I mean, most of the monocot leaf, we can see the isobilateral, I mean, the iso, we can see the same, we can see the same structures, I mean, we can see the bilateral, we can see the lateral side, we can see the same, 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 we can see the isobilateral, I mean, we can see the same, so we can see the same, आना इनके बारे में इधर डॉर्सी वेंट्रल का भी ना मैं एक और पक्को क्रीड़ एक और पक्को अपनी नर्तन डॉर्सल वेंट्रल साइड रिंड साइड में कोम अपनी नर्तन ओके वाह तो फिर हम मार्क एंड शेयर पाप में बोलते हैं पर ना मैं और सरफेस का अपनी ये माला और टाइप ऑफ सरफेस रखो फिर अंग्रेज़ी इधर ना माला हम Rhizoids, rhizoids in the structure present are given for a mucilaginous substance agreement in the core so that we can attach our gear to the core so dorsi ventral okay wow so mallow side, kiddo side so in the mind in the structures in the mind in the mind dorsi ventral structure dorsi ventral thalus okay wow so in the isobilateral trend side one of the options in the option top अपो बहुत ये भी इन रूप तब पे हम ये देखते हैं जैसे डॉर्सी में इन रूप आ करते हैं अपन अलग चीजों तब पे ये बात सो मार क्या चल रहा है तारा सेटिंग को ना तैयार डॉर्सी वेंटर ओके बात डॉर्सी वेंटर ला परसेंट ताकि ये रूप को मार क्या चल रहा है तारा सेट पाप बोले सो द नाइट आंसर इस डॉर्सी वेंटर and find out the correct matching. Okay. Nalla parna the structure la. Okay. Parni dar thala. Yada denote pundra mande. They are denoting this part. Erta similara. In the part thala denote pundra. Okay. Ipo 
சார் இது ரெண்டு பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க கண்டுபிடிச்சிங்க வெரி குட் இட் இஸ் டார்க் அண்ட் ஷியார் ஓகேவா இது ஏன் நான் மார்க் அண்ட் ஷியார் சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ரெண்டு விஷயம் மார்க் அண்ட் ஷியார்ல மார்க் அண்ட் ஷியார் மாதிரியும் ஒண்ணு இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிக்ஷியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் வச்சுதான்ஷியாவோட <laughs> Gametophytic body. Okay. What is it? It is the Gametophytic Thalus on body. Gametophytic Thalus. Okay. Whereas, if you look at it, you get to be the structure first. You know the A and B. You know what you are doing. 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 இந்த உச்சி மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் மார்க் பண்ணிடுறேன் ஐ மீன் இதெல்லாம் டினோட் பண்றானு ஓகேவா ஆனா இங்க பாரு ஃபர்ஸ்ட் இன் தி ஸ்ட்ரக்சர் இது இன்ன ஸ்ட்ரக்சர் இது இன்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி கேட்டினா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஒரு அம்ப்ரெலா மாதிரி இருக்கா இருந்து இப்படி ஒரு கோட மாதிரி வருதா சோ இப்படி இருந்துது அப்படினா நீங்க கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் இட் இஸ் தி ஆர்கிகோனியம் ஒரு <laughs> பாருங்க <laughs> என்னோம் <laughs> போட்டுட்டு <laughs> தெரியும்ிடி <laughs> ஒரு 
வந்துருக்கு <laughs> Further, thalus, oriented thalus, it starts to develop. Okay, what are specialized structures? Okay, if you ask a question, what do you say? I'll tell you, I'll tell you, the gemma, I'll tell you, I'll tell you, the gemma, I'll tell you, the gemma, and the gemma, I'll tell you, I'll tell you. So, the gemma, I'll tell you, so what are specialized structures produced in liver walls? These are, that is, characteristic, I'll tell you, I'll tell you, okay, I'll tell you, non-green, multicellular, asexual buds which develop in gemma cups okay second one but then green multicellular asexual buds which develop in gemma cups non-green multicellular diploid sexual spores green unicellular diploid sexual spores okay wow ah, so are then a lot of the points would no no or important on statements fine okay first one நான்ஸ் போட்டதுனால non green in the other one in the statement is tapu multicellular diploid diploid me tapu ena namakku theriyum parana diploid kedaiyadu id irukkade vandu gametophytic body la correct ah gametophytic body la irundha or development ah or asexual spore ah okay va so asexual spore ah irukkum bodu asexual spore like structure ah irukkum bodu adu eppadi to end condition ku povom end condition la irukum so it is haploid in nature not a diploid one and also sexual spores nu kudutadhu thappana statement okay va so that is complete in the multicellular thavuthu and ellame thappana terminologies okay va thappana definitions gemma will define pannadhu next time parunga green correct unicellular thappu diploid thappu sexual spores thappu okay that is green mottam da correct அந்த யூனிசெல்லுலார் தப்பு டிப்ளாய்ட் தப்பு செக்ஷுவல் ஸ்போர்ஸ்மே தப்பு சோ அதனால இந்த ஸ்டேட்மென்ட்மே தப்பு அப்ப எது கரெக்ட்டான ஸ்டேட்மென்ட் இட் இஸ் கிரீன் கரெக்ட் தே ஆர் மல்டி செல்லுலார் கரெக்ட் ஏ செக்ஷுவல் பட்ஸ் கரெக்ட் which develop in gemma cups கரெக்ட் சோ அதனால தான் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கரெக்ட் ஓகே வா இந்த gemma அப்படின என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் குளோரோஃபில் they contain chlorophyll so they are green in color they are multicellular in nature so they are green 
multicellular, asexual birds okay, because of the gametophytic body length they will structure and develop our bones so they are haploid in number so they are asexual birds okay, because asexual birds haploid in nature and they develop in the gem marker so in the gem marker plan they develop okay, so the right answer is option B Gemma are green multicellular asexual birds which develops in the Gemma cup Next question. Which of the following is used as a fuel and has a good capacity for water absorption? Okay. Very, very simple question. We will see the first part of the river watch. The mosses are the most important. The mosses are the most important structure. The end option is the most important. If you have the end option, the most important thing is the most important. Shia Mark and 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 Shia Mark उटेंट अधिकार अमाउंट लेन फ्यूल का ना मैं यूज़ करूँ फ्यूल का ना मैं यूज़ पनी करूँ सो अधिक बेस्ट देन लेन पति ना सोर्स देन पति ना इधर स्पार्नम मॉस सो द राइट आंसर इस स्पार्नम मॉस व्हिच इज़ यूज्ड एस अ फ्यूल एंड हैज अ गुड कैपेसिटी फॉर वाटर अब्सोर्प्शन नेक्स्ट क हम already बात करों बस इन प्लान को चिंदा, तो लीवर वाट, तो ये देख रहे हैं तो मोन लीवर वाट, वो नो मतलब मास, अंदर मोन लीवर वाट एंड एंड बाप मॉ, फर्स्ट वन, I mean sorry, which of the following is not a mass? अब वो मोन और जो मास वो नो लीवर वाट, अंदर लीवर वाट एंड एंड बाप मॉ, फर्स्ट वन पॉली टेकम ना, बाद में पॉली टेकम कि ये पौनो क्वेश्चन लगा बात हुई थी फिनारिया फिनारिया इस पार्ट में देखने में बंदे मॉस अभी नमक बात हो सो ये मून में मॉस वरस रिशिया नमक बात हो इट इस अ लीवर वाट सो इट इस दी राइट आंसर सो विच ऑफ दी फॉलोइंग इस नॉट अ मॉस ना रिशिया मतलब ना मॉस इल्ले बिकॉज रिशिया इस अ लीवर वा� प्रीमिटिव कॉल कुछ जो एरिया एक बड़ी ब्रेयर फाइट्स इन द मॉस सेंटर कुछ जो एडवांस्ड ब्रेयर फाइट्स ओके वाला बात हमारी इधर अंदर तारा संदर हमें कुछ डार्सी मेंट्रला प्रोस्टेट आर कॉम वैसे इधर बात हम बोलते कुछ जो अप्रेड स्ट्रक्चर्स ना हमने बात कर लियो ओके वाह नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन ओके असर्शन स्पोर्स इन मॉसस आर कंटेन्ड विदिन द कैप्सूल रीजन स्पोर्स आर फॉर्मड बाय अ Mitotic division in mosses. Okay, so if we go, if we first answer that part, then spores in mosses are contained within the capsule. Correct. Now we have to go. One sporophytic body, na, and then we move the structure. Correct. Now, food. Seta capsule. Abey na, na. This is move the structure. Correct. Correct. Now, food. Seta. कैप्सूल अपने मून स्ट्रक्चर पर तो इन द फूड लाव अंदर हम लोग गैमिटोफाइटिक बॉडी पर आता चाहिए तेरे एंट्रोटेशन लाये लोग कौन सी टाइम पर कनेक्टिंग स्ट्रक्चर लाला कैप्सूल ने पाता हूँ द कैप्सूल लर अंदर हमारे स्पोर मदर सेल संदे मियोसिस नाटन द स्पोर्स आप हम आपको बिठा दो ना ना � Form one form, and then we pass the form. Okay, ba. So spores in mosses are contained within the capsule. Aba the kind of reason na na capsule kulle yedi na 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 in order to protect these spores. Okay, ba. Efficient na protect pani store pani manchikar. They disperse. Okay, ba. Then the answer na na. 
ஒருவேளை <laughs> இருக்காது <laughs> நீங்க <laughs> and tell the correct answer lack of true root stem stems and leaves main plant body is haploid sex organs are unicellular and non jacketed fertilization produces an embryo inside the water okay fine idella nam already paatha points thaan romba romba simple okay so bryophytes pathi nam paatha da first enna solranga paarenga lack of two root stems and leaves correct and statement we have to say this is why we are saying that the college is as thalus correct and that is why we are saying thalus we are saying that the true root or stem or leaf is not root like leaf like stem like structures are present second one is the main plant body is haploid correct and haploid is in the end condition end condition is ஒன்ஸ் they are jacketed nam paathom laya jacket cell sutti protective protective cells irukku nu paathom jacket cells appdi nam solluvom so they are jacketed okay va so in the statement fertilization produces an embryo inside the water tap because fertilization produces a zygote okay embryo nu ni ipo da level pa the embryo nu sonna kuda not inside the water but inside the archegonium correct ah archegonium ku ulla da zygote which uh, zygote is formed which further develops into an embryo so in the statement no absolutely wrong so statement 1 and 2 mattum da correct ah statements so statement 1 and 2 are correct statement a ambi pathina varna because bryophytes la true root or stem only four ka the root like leaf like stem like sort of the thalloid structure ala the body irukku second point enna nu pathina the dominant plant body is haploid which is nothing but the gametophytic body so idu me correct ana statement idu rendu dhaan correct whereas the clear kudi rendu thappi ena sex organs are multicellular and jacketed okay va ah, protected okay whereas fertilization produces an embryo or zygote inside the archegonium not inside the water okay, so statements 1 and 2 are correct next question sex organs in mosses are produced at okay va so sex organs in mosses are produced at protonema stage 
leafy stage secondary protonima sporophyte idu oru option theriyum thappu easier ah nanachirukku sporophyte idu thappu ena parna six organs edhula produce aagano gametophytic body la produce aagum correct ah so gametophytic body la dhaan produce aagum six organs so in this sporophyte thappu okay mosses la nama paathirukku correct ah mosses la எடுத்த உடனே இந்த ஸ்போரில் இருந்து அதாவது ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடியிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஹாப்லாய் ஸ்போர்ஸ்லேருந்து டைரக்டாக நமக்கு இந்த கேமிடோஃபைட்டிக் பாடி வராது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ என்ன ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருக்கோம் சிலிண்ட்ரிக்கெலாம் ஒரு டியூப்லார் ஸ்ட்ரக்சர் டைகாட்டமஸ் மேட்சிங் கூட ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நீ காலிட் அஸ் தி ப்ரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ப்ரைமரி ப்ரோட்டோனிமா ஸ்டேஜ் ப்ரைமரி ஒரு <laughs> அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்போர்ல இருந்து ஜெர்மினேட் ஆகக்கூடிய பிரைமரி ப்ரோட்டோனிமா அண்ட் இதுல இருந்து ஃபர்தரா டெவலப் ஆகக்கூடிய இப்படி செகண்டரி ப்ரோட்டோனிமா டெவலப் ஆகும் இதுல இருந்து ஒரு பட்டு மூலமா இப்படி அப்ரைட்டா நமக்கு இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்ன்றது இந்த செகண்டரி இதுல இருந்து தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கோம் இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்ல இருந்து தான் நமக்கு மேல செக்ஸ் ஆர்கன்ஸ் அரைஸ் ஆகும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லாட்டி பி ஆத்திரியா ராக்கி கொஞ்சம் இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்ல இருந்து தான் ஸோ இந்த லீஃபி ஸ்டேஜ்ல இருந்து தான் இந்த ஆத்திரியா ராக்கி கொஞ்சம் இது எல்லாமே இதுல இருந்து தான் ஃபர்தரா டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் நடந்ததாகும் <laughs> ஒரு 
இந்த எம்ப்ரியோ கம்ப்ளீட் ஸ்போரோஃபைட்டாக டெவலப் ஆகும் ஸோ எம்ப்ரியோட டெவலப்மெண்ட் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிகோனியமுக்கு உள்ள தான் நடக்கும் ஸோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆர்கிகோனியம் ஸோ தி எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட் இன் ப்ரயோஃபைட் ஸ்டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் தி ஆர்கிகோனியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் ஃபினேரியம் தி ஹாப்ராய்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே ஃபினாரியாவில் ஹாப்ராய்ட் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ப்ரோட்டோனிமா கேப்ஸ்யூல் ஃபூட் சீட்டா ஓகே இப்போது இதில் வந்து இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஒன்று மட்டும்தான் ஹாப்ராய்ட் மற்ற மூணும் டிப்ராய்ட் கண்டிஷன் அது என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த இடத்துல அதாவது ஃபினேரியாவும் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லை ஸ்பாக்னும் கொடுத்துருக்கலாம் பால்ட்ரைக்கும் கொடுத்துருக்கலாம் எது கொடுத்தாலும் ஆன்சர் ஒன்று தான் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கேப்சியூல் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபுட் சீட்டா கேப்சியூல் இது மூணுமே அது பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்போரோஃபைட்டிக் டெவலப்மெண்ட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி டெவலப்மெண்ட் அப்போ இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி டெவலப்மெண்ட் எது டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ எம்ப்ரியோலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி வருது ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடியோட பார்ட் தான் இந்த ஃபுட் சீட்டா கேப்சியூல் ஸோ இந்த ஸ்போரோ இந்த எம்ப்ரியோ வந்து டூ என் ஆகுதுன்னா அப்படியே மைட்ராசிஸால் மட்டும்தான் மைட்ராசிஸ் நடக்கிறதுனால மட்டும்தான் இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடியே ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே பை மைட்ராடி டிவிஷன்ஸ் தான் மைட்ராடி டிவிஷன் நடந்த இடத்துல இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடியே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அதோடைய இதுதான் வந்து இந்த ஃபுட் சீட்டா கேப்சியூல் அப்போ இது மூணுமே டூ என் கண்டிஷன் தான் கரெக்டா ஆனால் இந்த கேப்சியூலுக்கு உள்ள நம்ம ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் சொல்லுவோம் ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் இதுவுமே டூ என் கண்டிஷன்ல இருக்கும் இந்த ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் நியாசஸ் அண்ட் ரூபோ பண்ணி என்ன ஆகும் ஒரு என் டூ என் செல் வந்து நமக்கு நாலு என் செல்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த என் செல் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஸ்போர் ஸோ ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஸ்போர்ஸ் கீழே விழுந்து ஜெர்மினேட் ஆகும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணும் இன்கேஸ் ஆஃப் மாசஸ் This is for mosses. Okay, so funaria is a moss. So in the structure, because in the end layer, we call this as the protonima. So in the protonima, we call protonima. So in the protonima, we call the end condition. Okay, so now we call the options. We call the food seed and capsule. 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 Say good. Okay, wow. Whereas in the protonima, it is the haploid structure because it develops from a haploid spore. Wow. So the right answer is protonima in finaria, the haploid structure is the protonima. Next question. <laughs> in bryophytes, a multicellular jacketed female sex organ is called as ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம பார்த்தது தான் கரெக்டாக இப்போ தான் ப்ரோட்டோனிமான்னு பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ரோதாரஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் தி ஃபோன்ஸ் டெல்டோபைட் ஓகே ப்ரோதாரஸ் தப்பு ஆந்திரிடியம் வரப்போகிறது இல்லை பிகாஸ் கொஷின்லேயே இருக்குது ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர் சிம்பிள் ஆர்கிகோனியம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஆனால் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே நான் காமிச்சிருந்தேன் ஆர்கிகோனியமோட ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரயோஃபைட்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அந்த ஜாக்கெட் அண்ட் செல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கும் தென் நெக்கு வெண்டர் தென் அதாவது நெக் அண்ட் வெண்டர்னு இருக்கும் அதில் நெக் அண்ட் செல்ஸ் வெண்டர் கேன் அச்சல் அண்ட் எக்ஸெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் நான் தி ஆர்கிகோனியம் நம்ம ஆல்கியெல்லாம் பார்க்கும்போது ஊகோனியம் தான் பார்க்குறோம் இங்கே தான் ஆர்கிகோனியம் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம ட்ராக்கிங் நம்மள ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபைட்ஸ் ஆஃப் மல்டி செல்லுலார் ஜாக்கெட்டர் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனிஸ்ட் நான் அஸ் தி ஆர்கிகோனியம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆந்த்ரோசோவாய்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ப்ரையோஃபைட்ஸ் ஆர் ஓகே பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் ஆம்பிபியன்ஸ் ஆஃப் தி பிளாக் கிங்டம்னு பார்த்தோம் ஏன் அவங்க சாயில் இருந்தாலும் அவங்க செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா தி நீட் வாட்டர் ஃபார் இட் 
அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ வாட்டர் இருந்தால் தான் அவங்களால செக்ஷுவல் ஆர் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம் எதனால இந்த வாட்டர் வேணும்னா இந்த வாட்டர் கரண்ட்ஸில் தான் இந்த ஸ்பேர்ம்ஸ் கேன் ஸ்விம் அண்ட் ரீச் தி ஆர்கிகோனியம்னு பார்த்தோம் கரெக்டாக ஸோ ஒரு ஸ்விம்மிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஸ்விம் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா ஒன்று நம்ம போட்டை போட்டு நம்ம இது பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஓர்னு சொல்லக்கூடிய இந்த துடுப்பு தேவைப்படுது கரெக்டாக அதே மாதிரி அந்த ஸ்பேர்ம் ஸ்விம் பண்ணி போனோம்னா இட் ஷுட் ஹாவ் சம் லோகோமோட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ லோகோமோட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் இட் குட் பி எஸ் சிலி ஆர் ஃபிளாஜெல்லா கரெக்டா ஸோ அப்போ அது கண்டிப்பாக ஒரு மூமெண்ட் பார்க்கறதுனால இது நான் ஃபிளாஜுலேட்டடாக இருக்க முடியாது இட் சுட் பொசஸ் சம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பிகாஸ் தே ஹேவ் டு ஸ்விம் இன் தி வாட்டர் கரெக்டா ஸோ இப்போ மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஒன்று பை ஃபிளாஜுலேட்டட் கண்டிஷன் ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் இருக்கா இல்லை மல்டி ஃபிளாஜுலேட்டட் நிறைய ஃபிளாஜெல்லாம் இருக்கா இல்லை மல்டி சிலியேட்டட் நம்ம இந்த சிலியா இதில் நம்ம பார்க்கல கரெக்டா சிலியா இதில் ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்காது ஓகே ஸோ வேற சில மல்டி ஃபிளாஜுலேட்டட் அப்போ நம்ம இந்த ஸ்பேர்ம் செல்ஸ் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்பைரலாக அப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கும் ஸ்பேர்ம் செல்ஸ் எடுத்து இப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அதுவே ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கறதுக்கு இப்படிதான் ஸ்பைரலாக காயில் ஆகிடும் அண்ட் இதோடைய டிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஃபிளாஜெல்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் சுதையா பை ஃபிளாஜுலேட்டட் இன் நேச்சர் ஓகே ஸோ ஆன்த்ரோசோட்ஸ் நீட்டட் <laughs> Next question. Marcantia is... Okay. Marcantia is... Marcantia is... Question that man. Monetius, Dioecius, Heterosporus, Phenerogams. One option is top of the game. Because in our plant kingdom videos, we have to see that in our plant kingdom, Cryptogams, Phenerogams and Bathroom. So, in the Cryptogams, we have non-flowering plants. In the Phenerogams, we have flowering plants. இந்த கிரிப்டோ கேம்ஸில் தான் நம்ம ஆல்கே ப்ரையோஃபைட் ரெடோஃபைட் வரும் வேறஸ் நம்ம ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் ஏஜியஸ் பம்ஸ் அண்ட் ஜூனியஸ் பம்ஸ் வந்து கம்ஸ் அண்டர் ஃபெனரோ கேம்ஸ் ஸோ இது ஃபெனரோ கேம்ஸ் தப்பு ஓகேவா பிகாஸ் ஸ்மார்ட் கேன்ஷியா நம்ம தேர்ட் இஸ் அ ப்ரையோஃபைட் ஸோ இது தப்பு ஓகே மொனீஷியஸ் டெயிஷியஸ் மொனீஷியஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே நல்லா லெசன் பண்ணுங்க இந்த பார்ட் வரைக்கும் ஆஸ் ஃபார் அஸ் திஸ் ப்ரையோஃபைட்ஸ் இஸ் கான்செப்ட் ஒரேக்கூடியது <laughs> ஸோ நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த முனீஷியஸ் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன சொல்கிறோம் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே தாரஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஓகே டைஷியஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எப்படி இருக்கும்னா மேல் ஒரு தாரஸ் ஃபீமேல் ஒரு தாரஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டைஷியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இந்த டைஷியஸ் நம்ம மார்க் அண்ட் ஷால் ஒரு கொஷின் கேட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ மேலே இந்த ஆத்ரீடியம் ஆர்கிகோனியம்னு பார்த்தோம் அப்போது நம்ம ஒரே இமேஜ் கூட்டில் நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே இமேஜில் அவங்க ட்ரா பண்ணலை தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்தீங்களா இது ஒரு தாலஸ் அது ஒரு தாலஸ்னு கொடுத்துருந்தாங்க பிகாஸ் நம்ம மார்க் அண்ட் ஷால் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் தாலஸ் தனியாக ஃபீமேல் தாலஸ் தனியாக மோஸ்ட்லி சம் எக்ஸப்ஷன்ஸுமே இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பட் மோஸ்ட் ஆஃப் மார்க் அண்ட் ஷால் பார்த்தீங்கன்னா மேல் தாலஸ் ஃபீமேல் தாலஸ்னு இருக்கும் அதாவது இந்த மேல் தாலஸ்லேருந்து நமக்கு ஆந்திரீடியோ ஃபோர் வந்து அதுலேருந்து ஆந்திரீடியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த ஃபீமேல் தாலஸ்லேருந்து ஆர்கிகோனியோ ஃபோர் வந்து ஆர்கிகோனியம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பிளான்ஸ் ஆர் ஃபீமேல் தாலஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால வி கால் இட் ஆஸ் தி டைஷியஸ் கண்டிஷன் ஹெட்டிரோஸ் போரஸ் ஹெட்டிரோனா நமக்கு தெரியும் டிஃப்ரெண்ட் 
कि वह डिफरेंट स्पोर्स ना डिफरेंट स्पोर्स प्रोड्यूस आर ऑन अभी ने क्राइड आते हैं हम कहें बिकॉज़ नेक्स्ट टाइम वी हैव वन क्वेश्चन कि वह आज लड़ने सो रहे हैं एक्सपेरिमेंट के डिटेल आ ये डिटेल्स को ना ना इन नंबर दें हमें डिटेल आ डिस्कस करो ओके फाइन द मोनिशियस डाइशियस कंडीशन ले वी नो दैट मार्कनशियस डाइश Okay. <laughs> करता तो ये पता है ना मार्कन चल रहा है तो मार्कन चल रहा है सर डाइशियस प्लांट अभी इधर हम बात करों करता तो इधर अब से लुप्ति हो तब स्ट्रिक्टली मोनिशियस इधर तब ये ना मार्कन चल रहा है डाइशियस कंडीशन मेल एंड फीमेल प्लांट्स तंग के ना हम बात करों सो आदत तब आदत स्टेटमेंट पर है स्ट्रिक्टली डाइशियस अगर तो मेल एंड फीमेल प्लांट्स में तो तंत्र नियादा एक पीमेल कॉम अब ये इंटर्नल तब पर ये ना आना मत इन्होंने जो हाईर प्लांट्स लगा में पाहिर तारा स्टाला पाप में हाईर प्रोफेसर लगा पाप में तो बहुत मेल बहुत मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर उरे तारा स्टेट कर दी में ना पाप करूं जो है ना स्टिकली डाइशियस में तब पाना ओके होम ओन है ना उरे मरी सिंगलर एल्ला स्पोर्स में सेम स्पोर्स हेटीरो ना डिफरेंट स्पोर्स सो इधर हेटीरो आप ही ना रेंड इसका रेंड स्पोर्स कौन है इधर माइक्रो स्पोर्स ये रेंड इधर मेगा स्पोर ओके बात सुन रहे माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर अपने ना इन्हर्स टाइम में इतना थी ना उन्हें इधर परिसाय उन्हें इधर कुटिया वाह माइक्रोस्पोर में कास्पोर इंडी ने रेंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करना वाह अब डिंग रहा है ओके ना मैं कुछ हाईएयर प्लांट्स रहना पाता हूँ ना वाह ये एट्रोस प्रेस कंडीशन ना इनमें रेंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस आप हों सो इन हाईएयर प्लांट्स रहना पाता हूँ ना मगर इंदर टेड ऑफ इच्छा रहना पाता हूँ माइक्रोस्पोर में कास्पोर नो मामा मा, को में कास्पोर उन्हें परिसर को माइक्रोस्पोर उन्हें कुटिया को ना तो आना हम लोग ये इंदर ब्रायोफाइट्स पर तो ना अपना ये तो मिल का दे ये अभी पति ना because they are strictly homosporous in nature so strictly homosporous in nature ना इन्हर तो ये last portion वो ये मात्र था प्रेजेंट आगे ये लोग कॉम ओके वाव सो ना मारा पापी ना स्पोर मदर सेल लेने दे डिवाइड आ गई है मियोटिकली डिवाइड आ गई फॉर्म आ गई है ना नार्ड स्पोर में वो ये स्ट्रक्चर ना था प्रेजेंट आगे ये लोग कॉम सो दे आर strictly homosporous in चार ब्रायोफाइट्स आर स्ट्रिक्टली होमोस पर ऐसे लामे सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स था प्रोड्यूस आप वो निचिने दो उनपर ऐसे ना ये रिकार्ड दे आर नॉट हेटेरोस पर ऐसे आर स्ट्रिक्टली होमोस पर ऐसे इन नेचर के बाद सो आर ब्रायोफाइट्स आर स्ट्रिक्टली होमोस पर ऐसे नेचर नरी बेरी इन द ओशन मिस्टेक so please do note that very very important point all ब्रायोफाइट्स आर स्ट्रिक्टली होमोस पर Leafy stage develops from the secondary protonema as a uh, number So, spore, primary protonema, then secondary protonema, then other than the structure. So, this is the leafy stage form of the So, in the structure, the pair is in the structure. So, on the structure, in the apical bud. Accessory bud, lateral bud, there is stem. Okay, fine. So, if you are looking at this one option, if you are looking at this one option, what is it? It's not the apical bud. Correct, what is it? Apical bud is not the apical bud. Correct, this is the apical bud. This is the leafy stage. This is the apical bud. But this is the apical bud. It doesn't develop. Because apical bud is not the apical bud. तब पाना स्टेटमेंट फाइन नेक्स्ट एक्सेसरी बर्ड हमें द एक्सेसरी बर्ड चला हाईर प्लांट्स चला पाप में तो तीन एक्सेसरी बर्ड चला पाप का नहीं आते सो इधर में तब मेरिस्टम सो मेरिस्टम इस दी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ओके मेरिस्टम में तो करंट ला एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ना आना इंदैरत ले करंट टा� 
lateral bud so side ல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு குட்டி lateral bud ஆ ஒன்னு டெவலப் ஆகி அதுல இருந்து அதாவது இது இருக்குனா இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு lateral bud நீ டெவலப் ஆகி அதுல இருந்து ஃபர்தரா growth நடந்துதான் நமக்கு இந்த leafy stage development நம்மால பார்க்க முடியுது ஓகேவா so leafy stage develops from the secondary protonium and the secondary protonium and the leafy stage ah eppadi form aguduna it forms as a lateral bud or lateral bud ah form aagi adu vandu it develops into a secondary i mean develops into a leafy shoot okay wow. so this lateral bud of the secondary protonium ah develops as a leafy shoot leafy stage next question assertion mosses are of great ecological importance reason they decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants wow and in the question you know ungalku answer therinjirukku but ana adu vandu correct ah adavadhu inda assertion and reason type la correct ah answer panna theriyala okay so it's very very important ah note panikonga very important ah or question da simple la already padicha concept da first statement par assertion par na mosses are of great ecological importance correct assertion statement absolutely correct ana nam paathu they are of great ecological importance ye appdi paathona nama paathukom succession la romba romba useful ah irukke appdi paathukom correct la so or barren rocks la irundhu further ah ipo periya plant kingdom or plant community develop pandra alavukku or substrate ready panni kudutathu indha mosses tha so they are very very ecologically they are very 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 important and they are very very essential appdi paathukom கரெக்ட் இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கும்போது வரக்கூடிய ரெயின் வாட்டர் அண்ட் சாயில வந்து எரோட் பண்ணாம ரெயின் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ஒரு கரெக்டா அந்த சாயில புடிச்சு வச்சிருக்கக்கூடிய சாயில் ஹோல்டிங் கெபாசிட்டி நம்ம பார்க்கலாம் இதுவுமே பிரயோஃபைட்ஸ்ல இருக்கு சோ தே ஆர் ஆல்சோ பிளே அண்ட் மேஜர் ஈக்குவலாஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தட் கேஸ் ஆல்சோ ஃபைன் சோ இப்போ அசர்ஷன் பார்த்துட்டோம் மோஸ்ட் ஆஃப் கிரேட் ஈக்குவலாஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்கான ரீசன் எதுனால நம்ம அதை பார்த்தோம் ரீசன் பாருங்க தே டீகம்போஸ் rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants correct ana reason ah namma paathom so enna pannu indha rocks ah vandu adu vandu break down panni lysis panni na paathu pannaya adu odachu konjam meduva andha paare ellam karaiya vechu adu or substrate maari ready panni vechittu ipo adula vandu higher plant oda seeds la vandhuchuna nalla adoda moisture content la nalla develop aara maadhiri namma பாக்குறோம் கரெக்ட்டா சோ இட் ப்ளேஸ் a major or major ecological role because இது வந்து இந்த மாதிரி மாத்தி கொடுக்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய ecological role ப்ளே பண்ணுது கரெக்ட்டா சோ இந்த ரீசன் ஸ்டேட்மென்ட்டும் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் சோ இது இது ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்டுமே கரெக்ட் அப்போ இது கரெக்ட்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் தானே பாக்குறோம் ecologically ecologically important எதனால ecologically importantனா இந்த மாதிரி rock வந்து கரைச்சு ஒரு higher plants வளரிறதுக்கு தேவையான substrate ரெடி பண்ணி கொடுத்தது அதனால இது யார் important பாக்குறோம் சோ குடுதற குடி அசர்ஷனும் கரெக்ட் ரீசனும் கரெக்ட் அண்ட் இது கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் பிகாஸ் ஆஃப் அதுதான் ஆப்ஷன் ஏ both அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் ஆர் ட்ரூ ரெண்டுமே கரெக்டான ஸ்டேட்மென்ட் இட் இஸ் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் தி அசர்ஷன் சோ தி ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ சோ மாஸ்ஸன்ன்றது கிரேட் ஈக்கோலாஜிக் தே ஆர் ஈக்கோலாஜிக்கலி மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் தே प्रोड्यूस தி சப்ஸ்டேட் பை லைஸ் இன் தி ராக் ஓகே வா சோ ஃபார் தி the form the substrate for the higher plants next question lichen and mosses are the best indicators of okay nam paakrom on the lichens eva lichens and in the mosses idellam enga irukku nu paakrom romba oru damp shady humid condition la la irukku nam paakrom so in the condition la eppadi irukum usually in the condition eppadi exist aagum endha oru edathila pollution illiyo correct ah endrathula pollution and alavu illiyo and edathula da nama nariya rain expect panna mudiyum okay va so or dense forest la nare the river banks la indha maadhiri conditions la da vandha nama indha maadhiri or humid ana or damp shady conditions la nama paaka mudiyum correct ah so indha maadhiri condition irukkum bodhu and edathula pollution rendu irukkave irukkadu so adu indhu paarenga air pollution water pollution soil pollution noise pollution okay ipo idhu vandu endha pollution illama irundha indha condition maintainagum nature and atmosphere it is all related with this atmospheric conditions correct ah so it in the conditions la form avano or humid ana condition form avana appadina adha edathula the air should be not polluted correct ah so indha edathula 
ஏர் பொல்யூஷன் இல்லையோ அந்த இடத்துல தான் நம்மளால இந்த மாசஸ் அண்ட் லைக்கன்ஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதே ஆர்த்தி பயோலாஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் ஓகேவா லைக்கன் அண்ட் மாசஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் பயோலாஜிக்கல் இண்டிகேட்டர்ஸ் நம்ம வேற மிஷின் வச்சு இவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்கா அவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்கா நம்ம பார்க்கணும் அது வேற ஆனால் எந்தெந்த இடத்துல நான் நீங்கள் லைக்கன்ஸ் அண்ட் மாசஸ் பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அட் பர்டிகுலர் பிளேசஸ் இஸ் பியூர் ஃப்ரம் ஏர் பொல்யூஷன் ஓகேவா அந்த இடத்துல ஏர் பொல்யூஷன் இல்லாங்க ஸோ இது இது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட்னு கேட்குறாங்க மாசஸ் அலாங் வித் லைக்கன்ஸ் ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் டு காலனைஸ் ராக்ஸ் ஸ்பேனம் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் பேக்கிங் மெட்டீரியல் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் லிவிங் மெட்டீரியல் இன் லிவர் வார்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆஃப்டர் மியாசஸ் வித் இன் தி கேப்சியூல் தி இனிஷியல் கேமிடோஃபைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் இனாரியா ஆர் நோன் ஆஸ் க்ரோத்தாலஸ் வளர்ந்து இது இது கரெக்டாக எடுத்து ப்ளஸ் இதில் வந்து நிறைய மாய்ச்சர் ரிட்டைனிங் கெப்பாசிட்டியும் இருக்கும் ஸோ மழை பெஞ்சதுன்னா அந்த தண்ணியும் ஸ்டோர் பண்ண வச்சு கீழே மினரல்ஸும் எடுத்து வச்சு அப்படின்னா ஒரு பர்ஃபெக்டான கண்டிஷன் கரெக்டாக நம்ம ஹையர் பிளான்டோடைய ஒரு சீடு போட்டால் கரெக்டாக ஜெர்மினேட் ஆகிற கண்டிஷனை ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஹையர் பிளான்டோடைய சீடு போட்டால் கரெக்டாக அந்த இடத்துலேருந்து ஜெர்மினேட் ஆகி வளரும் ஸோ ஃபஸ்ட் தே ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கனைசம்ஸ் டு காலனைஸ் தீஸ் ராக்ஸ் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் Sparnum is used as packing material for transportation of living material. Correct on statement, we can see that the sparnum has a large amount of water retaining capacity. So, if we transport a living material, we can see that the sparnum is used as a packing material for transportation of living material. So, if we have a box, we can see that the sparnum is used as a packing material for transportation of living material. If we have a fridge, we can see that the sparnum is used as a packing material for transportation of living material. So, if we have a biological material, we can see that the sparnum is used as a packing material. நடந்துட்டோம் இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கேப்சியூலுக்குள்ள அந்த ஸ்போர் மதர் செல்லு மியாசஸ் நடந்து ஸ்போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணி இதுதான் தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட் பட் இங்கே கொஸ்டின் படி இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏன்னா கொஸ்டின் வந்து ரிச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா தி இனிஷியல் கேமிடோபைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் வினாரியா ஆர் நோன் ஆஸ் ப்ரோட்டோனிமால் நாட் ப்ரோத்தாலஸ் ஓகேவா ஸோ இது இனிஷியலாக நம்ம ஸ்போர்லேருந்து வளரக்கூடிய இந்த கேமிடோபைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ப்ரோட்டோனிமா தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா அதாவது நம்ம மாசஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஸ்போர்லேருந்து வரக்கூடிய இனிஷியல் கேமிடோபைட்டிக் ஸ்டேஜ் ஆர் நோன் ஆஸ் ப்ரோட்டோனிமா நாட் ப்ரோதாலஸ் ப்ரோதாலஸ் இஸ் தி கேமிடோபைட்டிக் பாடி ஆஃப் ஃபர்ஜ் ஆர் டேடோபைட் ஸோ ப்ரோதாலஸ் என்ற தப்பு ஸோ அதனால தான் திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆப்ஷன் திஸ் இஸ் தி இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ இதுக்கான கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி இனிஷியல் கேமிடோபைட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் இனாரியா ஆர் நோன் ஆஸ் ப்ரோட்டோ இமா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரையோஃபைட்ஸ் காம்ப்ரைஸ் ஓகே டாமினன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் கேமிடோஃபைட் விச் ப்ரொடியூசஸ் ஸ்போர்ஸ் ஸ்மால் ஸ்போரோஃபைட் ஃபேஸ் அண்ட் ஜென்ரலி பேரசைட்டிக் ஆன் தி கேமிடோஃபைட் தி ஸ்போரோஃபைட் இஸ் ஒன் ஆஃப் லாங் இஸ் ஆஃப் லாங்கர் டியூரேஷன் டாமினன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்போரோஃபைட் விச் இஸ் பேரசைட்டிக் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதில் ரெண்டு டம்ஸ் ஒன்று டாமினன்ட் ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து கேமிடோஃபைட் ஸோ டாமினன்ட் ஃபேஸ் கேமிடோஃபைட் இது வரைக்கும் கரெக்டு ஓகேவா டாமினன்ட் ஃபேஸ்ன்றது நமக்கு தெரியும் கேமிடோஃபைட் பாடி டூ என் எம் கண்டிஷன் வந்து இஸ் தி டாமினன்ட் ஒன் விச் ஓகேவா ஸோ கேமிடோஃபைட்டிக் பாடி அப்படின்றது டாமினன்ட் எம் கண்டிஷன் ஆனால் அடுத்து பாருங்கள் விச் ப்ரொடியூசஸ் போர்ஸ் 
தப்பு ஏன்னா நமக்கு தெரியும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் பை தி ஸ்போரோ ஃபைட்டிங் பாடி கரெக்டா ஸ்போரோ ஃபைட் அப்படின்றது உன் ஃபார்ம் ஆகும் அதில் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ப்ரைவோஃபைட்ஸ் கம் ப்ரெஸ் ஆஃப் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது நெக்ஸ்ட் வந்துருங்க ஸ்மால் ஸ்போரோஃபைட் ஃபைஸ் அண்ட் ஜென்ரலி பேராசைட்டிக் ஆன் தி கேமிட்டோஃபைட் தி ஸ்போரோஃபைட் இஸ் ஆஃப் லாங்கர் டியூரேஷன் இதுவுமே தப்புன்னு நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் ப்ரயோஃபைட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் தான் இஸ் ஆஃப் லாங்கர் டியூரேஷன் கரெக்டா ஸோ இங்கே வந்து இட்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட்டர் டியூரேஷன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே தப்பு ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடின்றது ரொம்ப ஷார்ட் டியூரியில் தான் இருக்கும் டாமினன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் ஸ்போரோஃபைட் விச் இஸ் பேராசைட்டிக் ஸோ இந்த டாமினன்ட் ஃபேஸில் கொடுத்ததுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன்னா இது வந்து ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி வந்து இட்ஸ் நாட் அ டாமினன்ட் ஃபேஸ் கேமிட்டோஃபைட்டிக் பாடி தான் டாமினன்டான ஃபேஸ் ஆனால் பேராசைட்டிக்ன்றது கரெக்டு ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி விச் இஸ் பேராசைட்டிக்ன்றது கரெக்டு ஆனால் அது டாமினன்ட் ஃபேஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு எது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்மால் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் ஓகேவா ஒரு குட்டி பகுதி தான் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அண்ட் ஜென்ரலி அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ்மே எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் பேராசைட்டிக் ஆன் தி கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா கேமிட்டோஃபைட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்கிகோனியம் கூட அது மூலமாக இந்த ஃப்ரூட் மூலமாக போய் அந்த கேமிட்டோஃபைட்டிக் பாடியிலேயே அட்டாச் ஆகி அது கூட பேராசைட்டிக்காகவே தான் இந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடி ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ப்ரயோஃபைட்ஸ் கம்ப்ரைஸ் ஸ்மால் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் அண்ட் ஜென்ரலி பேராசைட்டிக் ஆன் தி கேமிட்டோஃபைட் அப்படியே அந்த ஸ்போரோஃபைட்டிக் பாடின்றது இட் இஸ் இட் இஸ் ஆஃப் ஸ்மாலர் டியூரேஷன் அண்ட் இட் இஸ் பேராசைட்டிக் தி கேமிட்டோஃபைட்டிக் பாடி நெக்ஸ்ட் கொஷன் ஓகே ஃபைன் சூப்பர் So these are those 25 questions. We get a 25 questions on uh, definitions. We will talk about them. Okay, wow. So when we do this, the next one is Teradophytes. Okay, so Teradophytes can assessment. We will be telegram channel. We will be posting. Okay, that is an assessment, test assessment link. So you can participate in this video. 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 So you can participate in this video. So you can participate in this video. ஸோ இது கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கிறோம் அதுக்கு வந்து டெஸ்ட்டு எழுதுகிறோம் அந்த டெஸ்ட்டுக்கான ரிவிஷன் திரும்பி அந்த சாப்டரில் பார்த்தோம் அதே கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ நம்ம சாப்டரில் என்னென்ன பார்த்தோமோ அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த சாப்டருடைய அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனை வந்து நம்ம திரும்பி ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அதை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரிவைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்து ட்ரெடோ ஃபைல்ஸ் தென் நெக்ஸ்ட் அந்த சாப்டருடைய இது வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் நம்ம போஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ மறக்காமல் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மறக்காம இந்த வீடியோஸ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஜுஜ்பி பேஷில் இருந்து யார் யாரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க அண்ட் மறக்காம நம்மளுடைய வேதா துணி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருந்து பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம போடுற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக ரீச் ஆகும் ஓகேவா ஃபைன் அண்ட் இந்த செஷன் நம்ம எண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி திரும்பி உடனே நான் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி ஆஃப்லைனில் லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்க நம்ம வேதாந்தோட ஆஃப்லைன் லேர்னிங் சென்டர் இங்கே சென்னையில் அண்ணா நகரில் இருக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணால் அதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க நம்ம நீட் பேச்சில் ரொம்ப லிமிட்டட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ சீக்கிரமாக என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஃபைன் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் இட்ஸ் மீ கௌஷிக் ஸ்ரீனிவாஸ் சைனிங் ஆஃ